హాయ్ వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సాటర్డే స్పెషల్ దీన్ని సాటర్డే స్పెషల్ అనాలా లేకపోతే అదర్వైజ్ మార్కెట్ రివ్యూ అనాలా అనేది మీరే డిసైడ్ చేయండి బట్ ఏంటంటే సాటర్డే స్పెషల్ కూడాను ఇది ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ అంటే ట్రేడింగ్కి సంబంధించిన సమాచారం ఎలాగ ఉంటుంది తర్వాత మార్కెట్ గురించి కూడా ఉంటుంది అంటే ఇట్ షుడ్ బీ అండ్ ఇట్ వుడ్ బీ యూస్ఫుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్టరు ట్రేడరు ఇద్దరికీ ఉపయోగపడాలి అట్లా అట్లా అనుకుంటున్నాను అట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నాను సాటర్డే స్పెషల్ అప్పుడప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్గా ట్రేడింగ్ దీని గురించే మాట్లాడతాను అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే ట్రేడింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్లే కదా అది ఇన్సిడెంటల్గా ఇన్స్ ఇన్వెస్టర్కి కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది సో ఫస్ట్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ రివ్యూ లాస్ట్ వీక్ ఏం జరిగింది ప్రభంజనం చక్కగా మార్కెట్ పెరిగింది నిఫ్టీ పెరిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు పెరిగింది మళ్ళీ ఆ పొజిషన్కి అగ్రస్థానానికి వచ్చిందంటే ఆల్ టైమ్ హై కదా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హైకి వచ్చేసింది చూడండి లెట్ మీ షో యూ సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ కదా సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ ఒకసారి చూడండి ఇది నిఫ్టీ వీక్లీ చార్ట్ వీక్లీ కదా లెట్ మీ చెక్ ఫస్ట్ వీక్లీ నైన్ మంత్స్ వీక్లీ నైన్ మంత్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్లోనే ఇది లా ప్రీవియస్ హై ఈ ప్రీవియస్ హై చూడండి ప్రీవియస్ హై లిటరల్ లిటరల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందలు ఎనిమిది వందల ఎనభై రేంజ్ అదర్వైజ్ క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద తీసుకున్నట్లయితే క్లోజింగ్ ఎట్లా ఊకైనా ఒకటి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల చిల్లర ఏడు వందల ముప్పై అనుకుందాం సో పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల ముప్పై ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాము పద్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వచ్చాం కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ దాటిపోయింది పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందలు సో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మార్కెట్లో ఒక బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది దెర్ ఈజ్ ఎ బ్రేక్అవుట్ ఇప్పటి వరకు రేంజ్లో నడుస్తున్న మార్కెట్ కదా ఈ రేంజ్లో నడుస్తున్న మార్కెట్కి ఎట్లా అంటే మనం ఇప్పటి వరకు ఎట్లా ఉంది రేంజ్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పటి వరకు ఎలా నడిచింది చాలా రోజులుగా పద్దెనిమిది వేలు పద్దెనిమిది వేలు ఒక్క వంద అనుకుందాం అండి పద్దెనిమిది వేలు ఒక్క వంద నుంచి పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల రేంజ్లు అక్కడే మూవ్ అయింది చాలా చాలా రోజులు చాలా తక్కువ ఇంత తక్కువలో అయ్యింది ఎప్పుడో త్వరలో బ్రేక్అవుట్ లేదా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది బ్రేక్అవుట్ అయింది మార్కెట్లు బాగున్నాయి గ్లోబల్ మార్కెట్లు బాగున్నాయి బ్రేక్అవుట్ అయింది ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల రేంజ్లో ఉంది కదా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఎప్పుడు ఆల్రెడీ ఆల్ ఆల్ టైమ్ హైకి ఇంతకుముందే వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల రేంజ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఏంటంటే ఒక చెప్పాలంటే కొంచెం లిటిల్ మొమెంటం కొద్దిగా మొమెంటం మోడ్లోకి వచ్చింది దెర్ ఈస్ దెర్ ఎపియర్స్ అ మొమెంటం లైట్గా సో ఈ మొమెంటము ఎక్కడి వరకు వెళ్ళి అవుతుంది ఇది పెండిలం అనేది అది చెప్పడం కష్టంగానే ఇది ప్రీవియస్ హై పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందలు తొమ్మిది వందలు అలా ఉంది కదా క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద తీసుకుంటే పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందలు అట్లా ఎస్ రేపు కాదు రేపు ఒక్కరోజు కాదు అంటే ఈ వీక్లో లేదా అట్లీస్ట్ ఈ మంత్లో ఇది అది క్రాస్ చేసేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈవెన్ ఆధార్ ఇండికేటర్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఆధార్ ఇండికేటర్స్ స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నాయి ఎస్ ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ఏడిఎక్స్ ఏడిఎక్స్ కూడా కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ పుంజుకుంటున్నది ఎంఏసిడి బాగుంది అసలు సిక్స్టీ త్రీ పైన ఉంది ఏది నిఫ్టీ అంటే అండ్ తర్వాత గ్లోబల్ మార్కెట్లు ఊరికే అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి టెక్నికల్స్ ఒకటే కాదు గ్లోబల్ మార్కెట్లు బాగున్నాయి అమెరికన్ మార్కెట్లు ఈ సీలింగ్లు ఆ సీలింగ్లు డెట్ సీలింగ్లు ఈ వాటిలోంచి బయటపడింది ఇంకేముంది ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను కదా తర్సరే ఈ బ్యాడ్ న్యూస్ డిస్కౌంట్ అయినాయి ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా గుడ్ న్యూసే కాబట్టి ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ గుడ్ దట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ బుల్లిష్గా తయారైనాయి 
తర్వాత యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ఓకే ఏషియన్ మార్కెట్స్ కొంచెం మిక్స్డ్గా ఉన్నా ఓకేగానే ఉన్నాయి మన నిఫ్టీ అయితే ఎప్పటి నుంచో ఓకేగా ఉంది బుల్లిష్గానే ఉంది సో ఆ బుల్లిష్నెస్ ఉగ్ర రూపం దాలుస్తుంది అంటే వరద ఉద్ధృతి అంటాం కదా నీళ్లు వచ్చి 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 పెరిగి 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 ఒక స్టేజ్లో బాగా పెరుగుతాయి దాన్నే కదా అంటాం మన మొమెంటం అని ఒక స్వింగ్ కనబడుతుంది అందులో సో ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ చూస్తే అది బ్రేక్అవుట్ అయిపోయింది కదా ఈ బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడి వరకు అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలదు బట్ ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నాకైతే పంతొమ్మిది వేలకి వెళ్ళిపోతుందని అనిపిస్తున్నది ఈసారి ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ అనుకోవటమే అది మనం గెస్ చేసి చెప్పటమే తప్ప టెక్నికల్గా అట్లా చెప్పకూడదు అందుకని రెండు మిక్స్ చేస్తున్నా టెక్నికల్గా అప్ సైడ్ ఇది పంతొమ్మిది వేలకి అవలేలుగా చెప్ప పెట్టకుండా వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వరుసనే వెళ్ళిపోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఈ మంత్లో వెళ్ళొచ్చు జూన్ సెటిల్మెంట్లో ఎప్పుడైనా ఆ పంతొమ్మిది వేలు క్రాస్ చేయొచ్చు అయితే పంతొమ్మిది వేలు క్రాస్ అయ్యి చేసిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి పెరిగిపోతూ ఉంటుందా అక్కడి నుంచి రిట్రేస్మెంట్ వస్తుందా అది వేచి చూడాలి అది చెప్పలేము కానీ ఈ జర్నీ మాత్రం చెప్పచ్చు సూచాయిగా వన్స్ ఇట్ క్రాసెస్ ఎయిటీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ హార్డిలు అది క్రాస్ అయిన తర్వాత మాత్రం అవలేలుగా ఊరికే పంతొమ్మిది వేలు ఊరికే వెళ్ళిపోతుంది మరి అక్కడి నుంచి కరెక్షన్ రాదా అంటే నేను రాదని నేను చెప్పటం లేదు అయితే ఈలోగా మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ వస్తే ఏదో పెంచేశారు ఇక్కడి నుంచి పడేస్తారు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ బై ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ బై ఆన్ డిప్స్ సెల్ ఆన్ రైజ్ కాదు సో బై ఆన్ డిప్స్ కాబట్టి లాంగ్ పొజిషన్స్ వెయిట్ చేయొచ్చు వెయిట్ చేసి చూడవచ్చు కానీ షార్ట్ పొజిషన్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రాపర్గా ఎడ్జ్ చేసుకోవాలి షార్ట్ పొజిషన్స్ అంటే ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది కనిపించినప్పుడు ఇంకెంత పెరుగుద్దిలే అని వదిలేయకూడదు ఏం చేయాలి ద కట్టుదిట్టంగా నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ హెడ్జ్ చేసుకుని పెట్టుకుని ఇంకా ఫర్దర్ పెరిగితే మనం ఫర్దర్ నష్టపోకూడదు అది అప్పుడు కొంచెం లాంగ్ వెయిట్ మీకు పొజిషన్ ట్రేడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది లాంగ్ వెయిట్ ఎక్కువ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది వెయిట్ చేసి తగ్గాక ఆ టైంలో లాస్ ఓ ప్రాఫిట్ ఏదో కొంత బుక్ చేసుకోవటం ఎందుకంటే ఇంకా అలా ఇంకా తగ్గుతుంది ఇంకా తగ్గుతుందని వెయిట్ చేయడం పద్ధతి కాదు అందుకని బుల్స్కి ఫేవరబుల్గా ఉంది ఇది బేర్స్కి ఫేవరబుల్గా లేదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి బేర్స్ తర్వాత ఈ ఇది చూస్తే ఏది మన క్యాండిల్ స్టిక్స్ ప్యాటర్న్ చూస్తే బిగ్ చూడండి లాస్ట్ క్యాండిల్ తెల్ల క్యాండిల్ ఇది బుల్లిష్ ఎన్గా ఎన్గల్ఫింగ్ అంటారు కానీ అంత బుల్లిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ అంటే అంతకన్నా పెద్దది అంటే ఆ విక్కు ప్రీవియస్ ప్రీవియస్ హై ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో విక్కుతో కూడా కలుపుకుని దానికంటే కూడా పైన క్లోజ్ అయింది ఇట్స్ అ బుల్లిష్ ఇండికేషన్ షార్ట్ సెల్లింగ్ నాట్ అడ్వైజ్డ్ సో తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీ చెప్పక్కర్లేదు యాక్చువల్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ స్వింగ్లోనే ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు డోజీ ఫార్మేషను డోజీ ఫార్మేషను కొద్దిగా హ్యామర్ టైప్ ఫార్మేషన్ ఉంది కాబట్టి పెరిగిన తర్వాత ఇట్లా వచ్చే ఫార్మేషను ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని అనిపించిన ఉన్న కండిషన్స్ తర్వాత నిఫ్టీ తాలూకు పొజిషన్ చూస్తే ఇది దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రీచ్ న్యూ హైస్ అంటే గోయింగ్ గ్రేట్ గన్స్ అంటే నెక్స్ట్ ఆల్ టైమ్ హైని క్రాస్ చేసేసి ఇంకా పైకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఆల్ టైమ్ హైకి వచ్చేసింది మళ్ళీ ఇంకొకసారి దీన్ని అధిగమించి న్యూ హై న్యూ హైస్ ఫామ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే న్యూ హైస్ ఫామ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది వండర్ఫుల్ ఇంతకు మించి ఈ దీని గురించి చెప్పడానికి లేదు ఇప్పుడు చెప్ప చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆపర్చునిటీ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ స్టాక్స్లో తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇండెక్స్ గురించి అయిపోయింది ఇంకా చెప్పేది ఏం లేదు స్టాక్స్లో తీసుకున్నట్లయితే ఏమిటి పొజిషను చూడండి స్టాక్స్లో తీసుకుందామంటే కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ 
ఆ స్టాక్స్కి వెళ్ళటానికి ఏంటంటే బేసిక్గా బెటర్ ఇదేంటంటే మంత్లీ చార్ట్ బెటర్ నేను మంత్లీ చార్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను మంత్లీ చార్ట్కి వెళ్ళిపోయి స్టాక్స్ తీసుకుంటాను రెండు మూడు స్టాక్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఒకటి ఆరో ఫార్మా తీసుకుందాం ఎప్పుడు చేస్తుంటాం కదా దీని గురించి ఈ ఆరో ఫార్మా చూస్తున్నట్లయితే డోజీ ఫార్మేషన్ వచ్చింది చూసారా ఈ ఆ డోజీ ఫార్మేషన్ ఏమవుతుంది చూడండి ఆరో ఫార్మాలో డోజీ ఫార్మేషన్ వచ్చింది మూడు నెలలు వరుసగా పెరిగాక సుమారుగా నాలుగు వందల నుంచి ఆరు వందల చిల్లరకి వెళ్ళాక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగాక ఫర్దర్ అక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు ఈ డోజీ ఫార్మేషన్ని రెండు రకాలుగా ఇంటర్ప్రెట్ చేయొచ్చు కొంచెం గణనీయంగా కొంచెం గణనీయంగా అంటే కొంచెం బాగానే పెరిగింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి తగ్గుతుంది అంటే ట్రెండ్ రివర్సల్ అట్లా రెండో ఫార్మేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అలసిపోయి రెస్ట్ తీసుకుంటుంది మళ్ళీ పరిగెడుతుంది పైకే కాబట్టి ఈ డోజీని అట్లా రెండు రకాలుగా అభివర్ణించాలి బట్ మార్కెట్లు బాగుండి నిఫ్టీ అంటే ఇండెక్స్ బాగుండి గ్లోబల్ కండిషన్స్ మిగిలిన కండిషన్స్ జనరల్గా బాగున్నప్పుడు దీన్ని పాజిటివ్గానే తీసుకోవాలి అయితే సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాజిబిలిటీ మాత్రమే ఉంది ప్రో ప్రాబిలిటీ ఫార్టీ పర్సెంట్ తగ్గటానికి ప్రాబిలిటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరగటానికి ఉంది ఇప్పుడు వీక్లీ బులిష్ వీ వీక్లీ క్యాండిల్ కూడా చూద్దాం కన్ఫర్మేషన్ కోసం మంత్లీ అన్సర్టన్గా ఉంది వీక్లీ చూస్తే ఇంకొంచెం కొంచెం క్లూ వస్తుంది వీక్లీ చార్ట్ చూడండి నిరాఘాటంగా ఏకంగా పెరిగి 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 లాస్ట్ వన్ మంత్ మాత్రం లాస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ థర్డ్ వీక్ అయితే చాలా పెనట్రేట్ బాగా పైకి వెళ్ళటానికి ట్రై చేసింది సిక్స్ ఫిఫ్టీ దాకా కానీ అక్కడ ఉండక తగ్గింది బట్ ఈ గడచిన వారం మాత్రం బుల్లిష్ అన్గల్ఫింగ్ క్యాండిల్ అంటే చిత కొట్టేసింది బుల్లిష్ అన్గల్ఫింగ్ క్యాండిలే అంటే లాస్ట్ వీక్ ఇట్ టర్న్ పాజిటివ్ లాస్ట్ వీక్ ఇట్ టర్న్ పాజిటివ్ లాస్ట్ బట్ లాస్ట్ బట్ వన్ అంటే ఇంతకు ప్రీవియస్ టు లాస్ట్ టు లాస్ట్ అయితే మాత్రం బేరిష్గా ఉంది కానీ అది అధిగమించేసింది అంటే బయర్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు అంటే పడిపోతే పడనివ్వకుండా సపోర్ట్ చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అంటే బయింగ్లోనే ఉంది ఇది మంత్లీ కొద్దిగా అన్సర్టనిటీ కనపడుతున్నది వీక్లీ ఏమో యాక్టివ్గా కనపడుతున్నది దీన్ని బట్టి చూస్తే పెరగటానికి అవకాశం ఉంది అంటే కమింగ్ మంత్ పెరగటానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఆ చా చార్ట్లు అవన్నీ నేను చూపించలేను కానీ నేను చెప్పేస్తాను నేను చేసిన హోంవర్క్ ఉంది కదా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది పెరగటం మొదలు పెడితే ఆరో ఫార్మాకి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే సెవెన్ సిక్స్టీన్ అండి చాలా గుడ్ న్యూస్ కదా ఇక్కడ వరకు ఛాన్స్ ఉంది వెళ్తుందో లేదో అది మనం చూడాల్సిందే ఈ అప్ సైడ్ మూమెంట్ కంటిన్యూ అయితే సెవెన్ ఫిఫ్టీను సెవెన్ టెన్ను అనుకోండి పోని ఒక ఐదు పాయింట్లు తగ్గించుకోండి అక్కడ వరకు ఛాన్స్ ఉంది అది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంచెం జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేసుకోవాలి అయితే మధ్యలో అనుకోకుండా ఏదైనా న్యూస్ వచ్చి లేదా ఏదైనా అయిపోతే డమాల్ ఇప్పుడు అప్పుడు ఈ టెక్నికల్స్ ఏమీ పనిచేయవు అందుకనే లిమిటేషన్ అమ్మ స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్కి ఉన్న మేజర్ లిమిటేషన్ అదే మరి డమాల్ అయిపోతుంది ఏదైనా అయితే ఏమి కాకపోతే అట్లాంటివి ఏమి డెవలప్మెంట్స్ లేకపోతే దీని అప్ సైడ్ మూమెంట్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఉంది అంతే ఓకే సో నెక్స్ట్ నేను ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆపర్చునిటీ చాలా ఉన్నాయి కానీ అన్నీ అన్ని అన్ని అక్కర్లేదు ఏమిటండి అంటే ఒకటి అందరికీ తెలిసిన పాపులర్ అయిన షేరు ఒకటి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎందుకంటే ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ చేస్తే కొంచెం బెటర్ అండి నాన్ అలా కాకుండా కొంచెం లిక్విడిటీ తక్కువ ఉన్న స్టాక్స్లోకి వెళ్తే ఆటో ఇటో అయిపోతుంది ఓకే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ అస్ ఇన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ నేను రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి వచ్చాను ఒకసారి మీరు చూడండి చార్ట్ చూడండి మంత్లీ చార్ట్ 
చూస్తున్నారు కదా లాస్ట్ టూ మంత్స్ ఏంటి పొజిషను లాస్ట్ టూ మంత్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అప్ సైడ్ మూవ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అప్ సైడ్ మూవ్ పెద్ద పెద్ద క్యాండిల్స్ కాదు కానీ రీజనబుల్లీ గుడ్ క్యాండిల్స్ అంటే ఇందులో మొదలైంది ఇందులో అప్ సైడ్ మూమెంట్ మొదలైంది కానీ మొమెంటం విత్ మొమెంటం కాదు అంటే వస్తుంది ఆ మొమెంటం వచ్చే అవకాశం ఉంది కమింగ్ డేస్లో సో ఆల్రెడీ మొన్న ఫ్రైడే నాడు ఆ ఇండికేషన్స్ వచ్చేసాయి దగ్గర దగ్గర అరవై పాయింట్లు పెరిగింది దీనికి చెప్పాలంటే లిమిట్స్ దీనికి రిలయన్స్ గురించి చెప్పాలంటే టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రెండు లిమిట్స్ ఉన్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయండి టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో రిలయన్స్ అప్ సైడ్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో తర్వాత టూ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ వేసుకోండి ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అయితే ఏదో అనుకోకుండా ఏదైనా జరిగితే మనకు తెలియదు ఏమైనా పడిపోద్ది కదా అయితే టూ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ దగ్గర మాత్రం మంచి సపోర్ట్ ఉందండి అక్కడ మంచి సపోర్ట్ ఉంది భయపడవలసిన పని లేదు ఎక్కడి వరకే ఇంత తక్కువేం కాదు రెండు వందలు మూడు వందల పాయింట్లు వాచిపోతుంది అంత దాకా పడిపోయేదాకా వెయిట్ చేయము చేయకూడదు ఏం చేయాలి అట్లాంటప్పుడు జాగ్రత్తగా హెడ్జింగ్ చేసుకోవాలి ట్రేడింగ్ అయితే సో రిలయన్స్ లాస్ట్ టూ మంత్స్ తీసుకుంటే అప్ సైడ్ కాబట్టి ఈ అప్ సైడ్ ఎగ్జంప్షన్ ఏంటంటే అప్ సైడ్ కంటిన్యూ అవుతుందండి వన్స్ ఏ షేర్ ఈజ్ బుల్లిష్ అనే మంత్లీ చార్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కంటిన్యూ ఇట్స్ అప్ సైడ్ మూమెంట్ అలాగే బేరిష్గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫాల్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ మంత్ ఆల్సో అట్లా ఆ ఎగ్జంప్షన్ తీసుకునే చేస్తాం ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫెయిల్ అయితే అవ్వచ్చు కొంచెం ఎడ్జింగ్ చేసుకుంటాం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని బయటకు వచ్చేస్తాం అంతేగాని యాక్యురేట్గా ప్రెడిక్ట్ చేయండి అట్లా అట్లా చేస్తే ఎలా కుదురుతుంది అట్లా అంటే బాగుంటుంది అట్లా కాదు ఇదేంటి యాక్యురేట్గా ప్రెడిక్ట్ చేయగలిగితే అది గొప్ప అంటారు యాక్యురేట్గా ఎవరో ప్రెడిక్ట్ చేయలేరు నా నా విషయం వదిలేయండి అది గెస్ గెస్ కరెక్ట్ అవుతుంది తప్ప యాక్యురేట్గా ప్రెడిక్ట్ చేయటం కాదు ఒకసారి మన గెస్ కరెక్ట్ అయితే అబ్బో నేను బాగా కరెక్ట్ చేశాను ప్రెడిక్ట్ చేశానని అనుకుంటాం మనం ఇగో సాటిస్ఫై అవుతుంది బట్ మార్కెట్లు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి ఇంటర్వీనింగ్ ఈవెంట్స్ ఈ డైరెక్షన్ని మార్చగలవు అందుకని మనం డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టాక్ ఏంటంటే ఇన్ఫోసిస్ ఇది కూడా బాగా ఫేవరబులే కదా ఫేవరెట్ స్టాకే చాలామందికి స్ట్రాంగ్ కంపెనీ కదా ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ పరిస్థితి ఏంటి ఇన్ఫోసిస్ బాటమ్ అవుట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ అని తెలిసిపోతున్నది లాస్ట్ లాస్ట్ మంత్ పద్నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు నుంచి ఎంత ఎంత పడిపోయిందంటే పన్నెండు వందల యాభైకి అంటే ఆల్మోస్ట్ పద్నాలుగు రెండు వందల పాయింట్లు తగ్గి పడిపోయింది డౌన్ ట్రెండ్ ట్రెండ్ డౌను పడిపోయింది అయితే మానవుడు ఆశాజీవి కదా చూడండి వాట్ హ్యాపెండ్ నెక్స్ట్ విత్ రీజనబుల్ వాల్యూమ్ కింద గ్రీన్గా కనిపించేది వాల్యూమ్ లేండి విత్ రీజనబుల్ వాల్యూమ్ అక్కడి నుంచి పన్నెండు వందల యాభై ఐదు నుంచి ఒక నెలలో పదమూడు వందల పదిహేడు అంటే డెబ్బై ఎనభై పాయింట్లు రికవర్ అయింది ఒక నెల ఈ నెల ఏదో టర్న్ అరౌండ్ లాగా ఈ నెల పెరిగింది కాబట్టి ఈ నెల పెరిగింది కాబట్టి అంటే రికవర్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మంత్ కూడా పెరుగుతుంది అదే ఎగ్జంప్షన్ అంటే ఐటీ నేను అనుకోవటం ఈసారి ర్యాలీలో ఐటీ షేర్స్ పార్టిసిపేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని కనపడుతున్నది అది ఎట్లా అండి అంటే అది అది అనుభవం మీద వస్తుంది అంతే అనుభవం మీద వస్తుంది అది ఆ విద్య ఐటీ షేర్లు షైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది జూన్లో మరి ఐటీ షేర్లు షైన్ అయితే 
పర్యవసానం ఏంటి వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ పర్యవసానం ఏంటంటే ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ స్టాక్ టీసీఎస్కి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి సరదాగా చూద్దామా టీసీఎస్ ఎందుకంటే నాకు ఆ ఇన్ఫోసిస్లో స్టా ఏమి లేదు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంటు టీసీఎస్లో ఉందండి టీసీఎస్లో ఉంది కాబట్టి నా మీ పేరు మీద నేను చూస్తాను నా గురించి ఏం అవదు అసలు నేను పట్టించుకోను ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు అసలు ఈ చూడక్కర్లేదు కదా అందుకని ఊరికే సరదాగా చూస్తున్నాను అంటే ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే టీసీఎస్కి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ ఫెయిర్ ఛాన్సెస్ ద టీసీఎస్ ఆల్సో పిక్సప్ ఎందుకంటే లాస్ట్ మంత్ పిక్అప్ అయింది ముప్పై రెండు వందల నుంచి ముప్పై మూడు వందలకు వచ్చింది అంటే ఇంకా పెరుగుతుందని అజంప్షన్ అయితే వాల్యూమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫోసిస్లోనే వాల్యూమ్ కొంచెం ఎక్కువగా కనబడుతుందండి ఓయ్ అవన్నీ మారిపోతాయి ఎంతసేపు మారిపోవటం కానీ బట్ ఇన్ఫోసిస్ ఈజ్ బుల్లిష్ అల్టిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఫాల్స్ అది పడనంత వరకు ఇది బుల్లిషే పడిపోయిన తర్వాత అమ్మో పడిపోయింది బేరిషు ఎంతసేపు అండి నాలుగు మా నాలుగే అటు ఎటు కావాలంటే అటు తిప్పేయచ్చు ఈ రెండు స్టాక్స్ దీనికి ఈ రెండింటికి ట్రేడింగ్లో ఆపర్చునిటీ ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది అఫ్ కోర్స్ టీసీఎస్ కూడా ఉందనుకోండి అది విషయం ఓకే హ్యాపీ వీకెండ్ అండి సెలబ్రేట్ ఎంజాయ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఏదో ఏదో మధ్యలో ఏదో జరగకపోతే మాత్రం మార్కెట్లు రైజింగ్ మార్కెట్స్నే చూస్తాం బాగుంటుంది కదా రైజింగ్ మార్కెట్స్ అది విషయం తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకున్నట్లయితే ఇన్వెస్టర్స్ అసలు ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు మార్కెట్ బుల్లిష్ మోడ్లో ఉంది ఇప్పుడు అంతా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై మోడ్లో ఉంది మార్కెట్ సో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై మోడ్లో ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పేది ఉంది ప్రత్యేకించి యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్